Bună seara, doamnelor, domnilor! Ieri v-am prezentat în cadrul știrilor Fox TV un material pe care sunt convinsă că l-ați găsit interesant despre un eveniment organizat la Universitatea Gălățeană Danubius. V-au obișnuit cei de la Danubius cu foarte multe evenimente. Ei bine, acesta a fost unul nou și, după cum spuneam, extrem de interesant pentru gălățeni și nu numai. Este vorba despre un workshop despre life coaching. Ce înseamnă acest uh, lucru? Ce înseamnă această profesie? Vom afla în această seară de la chiar cel care a fost invitat în cadrul uh, acestui workshop, în cadrul uh, acestei conferințe, să îi spunem. Este vorba despre unul dintre cei mai uh, bine cotați asemenea coach din uh, lume. El s-a aflat la Galas pentru a vorbi uh, gălățenilor, iar dumneavoastră, cei care poate că nu ați reușit să ajungeți la eveniment, iată că noi vă mai oferim o a doua șansă pentru că l-avem invitat în platou. Primul rând aș vrea să-i spun bună seara rectorul Universității Danubius, conferențiar universitar dr. Andy Pușcă. Bună, bună seara! seara. Și ne mulțumim tare mult că mereu ne țineți antrenați cu asemenea activități interesante pentru gălățeni și nu numai. Și Jared O'Donovan, fondator și director în prezent al Noble Manhattan, este cotată ca fiind cea mai importantă companie care se ocupă de coaching din Europa. Good evening, Mr. O'Donovan. Good evening. So, um, first um, of all, how uh, have you found the um, uh, audience in Galați? Oh, wonderful. They were so gentle with me. Uh, <laughs> they were very warm and receptive and very kind. Uh, publicul Galatean a fost uh, foarte cald, a primit foarte bine uh, discursul domnului uh, O'Donovan. Deci iată că se pare că există și în uh, Galație o cale deschisă către uh, coaching. Um, I would like to know what coaching is to explain because you cannot find it in training, sure. either in psychology, so it's somewhere... Uh, it is, it's don't. different. It, it's, it's new. Coaching, as we understand it today, has only been in existence since the mid-1980s. Este un uh, domeniu nou. Coachingul, așa cum îl cunoaștem în, zi, în zilele noastre, abia a luat uh, naștere la mijlocul anilor 90. And just like every athlete, every great athlete in the Olympics, they have a coach. And the coach will help someone to reach further, to achieve more than they ever would on their own. Fiecare um, atlet, fiecare um, atlet care a participat la Olimpiade și a făcut uh, performanță, a avut nevoie de un antrenor. Practic, coach în engleză înseamnă antrenor în limba română. Doar că e vorba despre un antrenor de viață care ajută persoana respectivă, clientul să-i spunem, să-și atingă întregul potențial pe care poate altfel nu ar reuși să-l acceseze singur. Absolut. But we don't do sports coaching. We help people with management, with many different areas of their life. So things to do with health, wealth, relationship, career, work-life balance, effective management, being a great executive, all of these areas is what, is what a good coach would work with someone on. Atunci când spunem um, antrenor, atunci când ne referim la această nouă profesie, ne uh, referim practic la toate domeniile de viață cu care ea ne poate ajuta, fie că e vorba despre sănătate, bună dispoziție, relații uh, personale, relații de uh, afaceri, management și așa mai departe. Fiecare domeniu poate fi ajutat prin intermediul coachingului, acestui tip de antrenorat, cumva, ca să facem o traducere ad litera. Um, Domnule uh, profesor, uh, cum dumneavoastră sunteți liantul între iată Jared Donovan, care este cunoscut și este cotat ca fiind unul dintre cei mai buni uh, speakeri motivaționali din lume și comunitatea uh, gălățeană. De ce v-ați gândit să organizați acest eveniment? Noastră cunoașteți faptul că toate universitățile din lume activează în domeniul serviciilor educaționale. Pe lângă programele clasice de educație, care presupun oferirea unor calificări în vederea domânirii unor profesii viitoare, jurist, economist, avocat, om de media. Unele universități, cum este și Universitatea Danubius, încearcă să ofere pentru partenerii săi, pentru studenții 
Universului, alt gen de servicii. Și iată că ne aflăm astăzi în situația în care profesia de coach, o profesie nouă, cea de-a doua profesie ca rid de dezvoltare după aceea de specialist în IT, se află în atenția comunității danubiene și este oferită tuturor doritorilor din comunitatea alergită pe care noi cu mândrie o reprezentăm Galați, Brăila, Tulcea, întreaga noastră regiune și de altfel draga națiune pentru că Gerard Donovan se află astăzi aici, alături de noi nu numai pentru a ne oferi uh, una dintre uh, cele mai bune introduceri în coaching, ci și pentru a lansa școala de coaching Danubius, pe care Universitatea noastră, uh, în parteneriat cu Noble Manhattan, o va uh, deschide începând de astăzi și uh, își va continua activitatea începând de toamnă cu seriile de uh, coach care vor deține această profesie adresată tuturor celor interesați. Cât timp durează cursurile pentru a deveni coach? Cursurile sunt foarte variate. Noi ne adresăm tuturor categoriilor de persoane care doresc să devină coach. Așa cum spunea și Gerald și dumneavoastră foarte bine ați sesizat, există această formă de antrenament în oricare domeniu. Există coach dedicați activității de management, coach în domeniul sănătății, life coach, coach de viață. Există foarte multe niveluri de competență. Există executive coach, există master coach, există foarte multe persoane care doresc să fie martorii unor cursuri de team coach, coach în echipă, așa cum, de altfel, un bun exemplu ar fi chiar profesorii din Danubius și personalul administrativ care deja au urmat astfel de ședințe de coaching și au descoperit care sunt avantajele coachingului. Și nu mai atât, iată că noi lucrăm cu studenții Danubius prin metode de coaching. Am dezvoltat un centru de orientare în carieră care folosește ca principală metodă de antrenament, de orientare, de consiliere în carieră, coachingul alături de celelalte forme de orientare, consiliere psihologică, training și așa mai departe. Deci, practic, ați observat uh, beneficiile chiar dumneavoastră prin uh, o testare. Sunt cel mai bun exemplu Sunteți pentru exact. această școală de coaching, da, Um, basically, what does a person need in order for it to become a good coach? De ce are nevoie o persoană <coughs> pentru a deveni un bun coach? Well, there is a difference between what you need and what you learn. To be a good coach, you learn many different skills. Questioning skills, values, ethics, beliefs, self-esteem, helping people with goal planning, goal setting. So these are the skills. Există o mare diferență între uh, ceea ce ești și ceea ce poți deveni, între ceea, calitățile pe care le ai și ceea ce poți învăța. Ca să devii un bun coach, trebuie în, uh, să deprinzi foarte uh, multe uh, uh, lucruri. Cum ar fi? Um, să știi să pui întrebările na, de așa manieră încât să scoți la iveală ce este mai bine, să ai un grad de încredere în sine ridicat, să um, știi să stimulezi persoana cu care uh, discuți și foarte multe asemenea uh, calități care sunt dobândite și nu născute. But what you need is in here you really need to love people. You need to have a deep-seated liking of working with people. Dar în primul rând trebuie să ceea ce uh, îți trebuie este o uh, inimă foarte mare, un suflet care să vibreze și o mare dragoste de oameni, pentru că uh, practic asta face antrenorul, uh, își face meseria din dragoste pentru uh, oameni. And that is the difference between an okay coach and a great coach. People can learn the techniques. You can learn questioning skills, listening skills, values, ethics. You can learn those. But it's when you apply them If you don't have a real love for people, then you will not be a great coach. 
practic dragostea de oameni este diferența între un coach bun, mediocru și unul excelent, pentru că toate aceste lucruri, etica acestei profesii și toată întreaga teorie le pot fi dobândite, pot fi învățate, dar contează maniera de ca în care le aplici. Um, how long does it take for you to know when you have a potentially excellent coach in front of you? Cât de mult durează de până să vă dați seama dacă persoana din față e un coach excellent? Well, poate deveni. When a coach works with a client, it is a relationship, like any relationship. And there needs to be a some type of attraction. I don't mean a physical attraction. I just mean the client needs to feel comfortable with the coach. They need to feel safe. They need to feel compassion so that they really can open up and discuss everything with the coach. And you know that within one session you have a, you you get a feeling. It's not an intellectual understanding. It's a feeling here. Atunci când uh, un coach sau antrenor, așa după cum spuneam, lucrează cu un uh, client, trebuie să existe o foarte bună compatibilitate între cei doi. Este o relație, la fel uh, ca și orice alt tip de relație interumană și practic trebuie să existe o foarte, foarte bună uh, compatibilitate, o uh, atracție, nu în sensul de atracție fizică, ci în sensul de persoane care sunt compatibile și care uh, trebuie să se simtă în siguranță una cu uh, cealaltă, cu astfel încât să se deschidă și să poate să discute uh, sincer. Uh, what uh, is your greatest uh, achievement with uh, a person? Uh, where, from where you have taken it and up to uh, where? Care e cea mai mare realizare a dumneavoastră cu o persoană de, um, ca, cu care ați pornit de la zero și ați, ați ajuns foarte sus? Ok. Many clients ha have achieved many things. Built companies, made money, achieved love, relationship, got healthy, but that's not the great achievement. The great achievement is lower down at the beginning and it's usually linked with something like self-belief. When you can help someone to really believe in themselves, things happen. Foarte mulți dintre clienți au reușit uh, lucruri uimitoare, au construit companii, au câștigat foarte mulți uh, bani și au găsit uh, dragostea adevărată. Dar nu acesta uh, este lucruri cu adevărat uh, uimitor și care te împlinește în această meserie, ci uh, uh, baza și anume atunci când uh, uh, o persoană dobândește o uh, încredere în sine, o credință că totul este uh, uh, posibil. Acela este momentul cu, sau poate satisfacția cea mai mare a acestei meserii. Um, domnule uh, profesor, credeți că gălățenii sunt interesați să, să deprindă aceste cunoștințe și dacă da, vor avea clienți în această zonă? Cu siguranță. Stă dovadă chiar simpozionul de astăzi. Atelierul de lucru, de fapt, pentru că jumătate din perioada alocată acestei întâlniri a fost dedicată părții de prezentare pe care Gerard a făcut-o, iar cealaltă jumătate părții practice. A fost un atelier de coaching în care fie uh, care participant a încercat și a reușit, într-o oarecare măsură, să-și dezvolte abilitățile de coach în ceea ce privește persoana sa, dar și în relația cu un client potențial, adică persoana împreună cu care a participat la acest eveniment sau o persoană pe care a cunoscut-o astăzi. Acest, aceste competențe trebuie exersate. Practica este cheia succesului. În întâlnirile de coaching pe care noi le-am avut la Danubius am constatat acest lucru. Uh, au participat mulți dintre danubieni, cum ne place nouă să ne numim, uh, membri ai uh, colectivității academice, ai colectivului de cadre didactice, al personalul administrativ. A fost un mix între oameni care până atunci poate nu se cunoșteau prin prisma valențelor personale. A fost o interacțiune. Uh, există jocuri uh, de echipă care se fac în cadrul sesiunilor de coaching. Uh, unele dintre ele sunt, uh, trezesc emoții fantastice. Uh, 
uh, unii plâng, alții râd, uh, sunt uh, niște descărcări emoționale extraordinar de utile, având în vedere stresul uh, pe care activitatea educațională îl uh, dezvoltă în oricare instituție de învățământ. Deci da, consider că a sosit momentul unor uh, astfel de profesii care pot fi exercitate în paralel cu oricare altele standard, cum îmi place mie să le numesc și iată că noi reușim la Danuvius, așa cum a spus, să fim un liant, să atragem cele mai bune resurse umane și să le punem la dispoziția galățenilor, brăilenilor, pentru că în sală astăzi un exemplu foarte, un exemplu remarcabil, au participat chiar și din Timișoara, nu doar comunitatea locală din Galați, Brăila, Tulcea, din regiune, cei care pot ajunge pe o rază de 200-250 de kilometri. Iar apropo de resurse, așa cum ați menționat, Noul Manhattan este cea mai bună firmă considerată de topurile europene și este uh, una din cele cinci uh, firme uh, din uh, topul mondial care activează, iar Gerard O'Donovan este fondatorul acestei companii și un om extraordinar. Dat fiind faptul că ne-ați spus uh, acest lucru, știu că am citit despre domnul Adanavan că a fost în, în Marina Militară Britanică și sunt tare curioasă să știu cum iată un uh, fost membru al Marinei Militare a ajuns să devină acum fondator al unei asemenea companii. Mr. Adanavan, uh, Professor Pushka was just uh, telling us that uh, um, Noble Manhattan is one of the best such uh, companies in the world and you You as founder, as uh, CEO, one of uh, the best uh, uh, speakers and coaches uh, uh, recognized as such. I know that I've read about you, that you uh, have been in the Navy, in the British yeah. Navy. Yes. And I am curious as to how uh, um, uh, someone who comes from a military regime, you know, has ended up to own such an important company in uh, uh, such an area. I think uh, it's a very interesting uh, story if you are willing to share it with of us. Of course, and thank you. <laughs> it was not planned. Many of these things are not planned and life just happens. And I left the military, I left the Royal Marines, I was there for nine years and I joined the insurance world and I spent a number of years building an insurance business and then I sold that because It, uh, it was so, it put a lot of pressure on my marriage and my wife and I got divorced. But then we got remarried again four years after. Um, so she had me back, I was very lucky. Uh, practic nu a existat un plan concret atunci când uh, era în uh, marina militară, nu s-ar fi gândit niciodată că va ajunge aici. A plecat după 9 ani din uh, marină și a inițiat un, uh, o a, afacere în domeniul asigurărilor. Afacere care a funcționat o perioadă, dar la care s-a văzut nevoit să renunțe, pentru că uh, din cauza presiunii muncii uh, asiduie, uh, mariajul uh, său s-a destrămat. A fost o presiune practic pusă și pe, atât pe dumnealui cât și pe soție presiune care nu i-au putut face față și au divorțat. După ce a renunțat însă la această afacere în, în asigurări, patru ani mai târziu după divorț, s-au recăsătorit și uh, acum sunt uh, din nou uh, împreună. So it has uh, uh, been a real life change for you. And then viața. I sold my insurance company to Allianz, a big organization. And then I I decided I want to get into personal development, not coaching. I had never heard of coaching. A vândut uh, afacerea unei uh, companii recunoscute în uh, domeniu și uh, a decis că își dorește un viitor în dezvoltare personală. Uh, nu coaching, pentru că atunci nu știa de coaching, nu exista termenul sau nu era atât de uh, popular, însă dezvoltare uh, personală. Um, And how did you get from personal development to coaching? Well, I started running courses on uh, attitude and power of the mind and goal planning and presentation skills. And then I came across coaching two years later. I attended a seminar. Uh, I met an American lady called Laura Berman Fortgang, very feisty lady. And I just fell in love with it. I thought, oh my goodness. 
Am căutat foarte mult în acest domeniu, am învățat foarte mult despre stabilirea scopurilor, despre cum să reușești, până când la un moment dat a participat la un seminar condus de o americană care pur și simplu l-a fermecat și și-a dat seama că acesta este un domeniu care îi se potrivește. And from then on, you have uh, gone further and expanded uh, the company yeah. uh, the such, uh, such a fashion that now it is uh, one of the best in the world. Well, thank you. We've been very fortunate, very fortunate that we have built a wonderful team of people. And we're now in 27 countries and we deliver our course in many different languages. Au, um, a fost norocos pentru că a dezvoltat în timp o echipă extraordinară de oameni dedicați, iar acum compania fondată de dumnealui se află prezent în 27 de țări și cursurile sunt în foarte multe limbi, după cum vă puteți da seama. How many people work with the Noble Manhattan? About, um, as part of our staff, about 250 in many different countries. Cam 250 de oameni lucrează pentru această companie în toate cele 27 de state. Um, ce v-a diferențiat pe dumneavoastră față de alți antrenori de, uh, și care a fost practic cheia succesului în ceea ce vă privește? What was uh, that uh, um, made a difference uh, in which um, Uh, from other coaches and what set what set you apart what made you be um, uh, such a great success what is the key <laughs> I don't know I love what I do I really love what I do um, I look forward to doing what we do I like working with people and I just I get a huge huge sense of satisfaction when I see people train as a coach and then go out and build their own career. Pur și simplu îmi place foarte mult ceea ce fac. Aștept în fiecare zi să merg cu drag uh, să, la, la muncă și uh, satisfacția uh, cea mai mare vine din a urmări cum uh, cei pe care îi antrenez devin la rândul uh, lor uh, coach și uh, merg mai departe pentru a-și uh, construi o carieră în acest uh, domeniu. Foarte multe lucruri fascinante avem de uh, aflat în această seară, însă vă, vă mai las uh, o pauză de uh, respiro. Revenim în câteva Moment.